എപ്പിസോഡിൽ ഈ ചേക്കൻ നൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് ഈ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ ഇനി തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് തൊട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസ് നല്ല കിടിലും വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടു കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചോളം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോയിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ബിഗ് താങ്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പേര് നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചാനലിന്റെ പേര് വിചാരിച്ച് അല്ല തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അതെ അതെ എഴുതി കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നാണ് നമ്മള് നമ്മളായിട്ട് വീഡിയോന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പേരെന്താണ് പിന്നല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര അപ്പൊ ഇന്ന് അപ്പൊ കാര്യം ഡേവിത്തസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പേരെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇരുന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നട്ടപാതിരാത്രിക്കാണ് അതിനൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നല്ല ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓ നശിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് നാടകീയമായിട്ടൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കും അത് വിചാരിച്ചാണ് അത് ചളാക്കി കളഞ്ഞ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം അത് നമ്മുടെ അത്താഴത്തിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരുക്കിയോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വേറൊന്നല്ല ഈ മുതലെ ഞങ്ങൾ അധികം അങ്ങനെ അടുക്കളയിലേക്ക് കേറ്റാറില്ല വെറുതെ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് മുതിർന്ന ആൾക്കാർ നിക്കുമ്പോ നമ്മള് ചെറുതായിട്ട് വയറുന്ന അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ അങ്കമാലി സ്പെഷ്യൽ പോർക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്മിച്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാം അങ്ങനെയാണല്ലോ പരിപാടി അപ്പൊ ഈ ഇരിക്കണം എന്നിട്ടൊക്കെ സംഭവം കൊറേ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ നന്നാക്കി ഉള്ളി ഞാൻ അരിഞ്ഞ സവോള ഞാൻ ചെരണ്ടി തേങ്ങ ഞാൻ ചെരണ്ടി ഇഞ്ചി ആൻഡ് ഞാൻ നന്നാക്കി ഇഞ്ചി ഞാൻ അരിഞ്ഞ എന്തുട്ടാ നല്ലട തേങ്ങ പേര് മറന്നല്ലേ കൊള്ളാം ശേഷം <laughs> 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 തേങ്ങ <laughs> 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 ഇനി <laughs> 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 ഒന്നല്ലേ 
നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കണം ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു നല്ല വലിയ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇല്ലാതെ കറുകപ്പട്ട തക്കോലം പെരുഞ്ചീരകം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്പൈസസിന്റെ കടയിലൊക്കെ കിട്ടും ഈ തക്കോലം ഞാനും ആദ്യം ഇനി വേപ്പിലിടാവണം നേരത്തെ നമ്മള് കുറച്ച് വേപ്പില മറ്റേ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ നല്ല സ്മെല് വേണ്ടി മുളകുപൊടി ഓക്കെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇറച്ചിയിലിഷ്ടംപോലെ ആ ഇറച്ചി നമ്മള് വേവിച്ചപ്പോ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അതാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി വേണ്ട പൊടി സാധനം നല്ല മണം വേണ്ടിട്ടോ നമ്മള് ശരിക്കും ഇത് കഴിക്കണേ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രല്ല സ്മെല്ലും കൂടി നമുക്കൊരു ഇതാണ് അല്ലേ പക്ഷെ പക്ഷെ എനിക്ക് മണമുള്ള കറിക്ക് ആയിട്ട് രുചി കൂടുതലോ ഞാൻ അടുക്കള കേറാത്തവരാണ് പലതും കേട്ടും വെള്ളം കൂട്ടാതെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പോർക്കർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആക്കാവുള്ളൂ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മള് പോർക്കിനെ വെള്ളം വറ്റിച്ച് മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ആ അരപ്പ് റെഡി ആക്കി അല്ലേ ആ മറ്റേ തേങ്ങയും മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള അരപ്പ് റെഡി ആക്കി അപ്പൊ അത്രയും നേരം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് സവാള ഇട്ടു നാല് സവാള അപ്പൊ നിധയുടെ കുക്കിംഗ് ടിപ്പ് എല്ലാരും കേട്ടൂലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാരും കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേറൊരു സൂത്രമുണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരാണ്ടിരിക്കാൻ സവാള അരിയാണ്ടിരുന്ന മതി ആ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് വരാം ഇനിയിപ്പോൾ വേഗം കളർ മാറാൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പിടാം അല്ലേ ആ അതൊരു നല്ല ടിപ്പ് കേട്ടോ സവാള വേഗം ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ നമ്മളെ എത്ര കിലോ ഏകദേശം എത്ര കിലോ എനിക്ക് ഈ പോർക്കറിയില് പോർക്കറിയില് തേങ്ങ ഇങ്ങനെ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സാധനം എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഈ പോർക്കറച്ചി കടിക്കണതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചുടുക്കോ ചുടുക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങ കടിക്കാൻ എന്തൊരു സുഖം പറയും ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു കോമഡി നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാത്രം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടോ മറ്റേ പാത്രത്തില് ചിലപ്പോ പോർക്കോ എല്ലാം കൂടി കിടക്കൂല എന്നൊരു സംശയം തോന്നിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി 
ഉള്ളിൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കുന്നുണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പേടിക്കണം അപ്പം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കിടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ ഇഞ്ചി അരപ്പ് ഇടാറാവും മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാന്ന് ചെറിയ കയ്പ് വരും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം കറിയിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരപ്പിനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറച്ചി ഓക്കെ ഇറച്ചി അടപ്പത്ത് വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇഞ്ചി ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇഞ്ചി ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർക്കണമായിരുന്നു മാത്രമാണ് ഇഞ്ചി ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കയ്പ് വരിക സാധ്യതയുണ്ട് ശേഷം അരപ്പ് ചേർക്കണതിന് മുമ്പായിട്ട് അല്ലെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ പോർക്കറച്ചി കഴിക്കണേക്കാളും ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലോ ഈ സ്മെല്ലാണ് അങ്കുമാനിക്കാരുടെ ഏതൊരു കറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഉള്ളി മുളകും ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇത് അപ്പോ എല്ലാരും കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അങ്കമാലി സ്റ്റൈലിലെ പോർക്കറി സംഭവം കിട്ടുവാണ് നല്ല ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും വീട്ടില് ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോ ഇനി വേറെ പറയാനുണ്ടാവും എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പൊ അത് എല്ലാരും ചെയ്യാം അപ്പൊ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വീണ്ടും വരും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ബൈ